嘿、hey, ，各位弟兄姐妹们，大家平安，我是关德雷牧师。今天我在这里跟大家在录影一个信息，是为着我们小组讨论题目的内容啊、呃。之前我们先要听的，叫做“热忱”这个字呢，是英文叫做 “enthusiasm”， 是从两个字组成的。在原文里面是第一个是 “e n n”， 就是进入；第二个是 t h e o 就是神的。意思就是说，我们要进到神的。灵的里面，他来兴旺我们的灵，好叫我们充满了他的活力。那在表现在我们的情感、思想、意志，那就是我们活里面在表达、流露出来。因此，不管周围的环境是好的更不好，只要我们里面有神的灵的同在，带给我们喜乐的能力的话，我们就能够充满了活力，充满了震撼力，来将生命的爆发力影响到周围许许多多的人。那当然，在希腊文里面跟希伯来文原文里面还有另外几个同义的字，比如说 “fervent” 就是非常的火热，还有 “zeal” 就是热情、热情，还有那个的 “earnest” 就是热诚。这个跟啊、呃、人的情绪很冲动、很兴奋是不一样的，因为人的情绪的激动或者兴奋呢，就如同一个的蜡烛的火。一段时间就烧烧掉了，之后我们会很累。但是呢，出于从神而来的热忱呢，就是如同一个的油灯一样，不断有油从里面一直来生发出这个的燃烧的那个资源。哇，这个真的是太美的事。那我们现在啊、呃，刚才讲完了什么叫做热忱之后呢，我们也讲上为什么热忱这么重要。首先，因为耶稣基督充满了热忱，他在地上。约翰福音第二章讲到，他为这神的殿的缘故，心里焦急啊，如同火烧。还有神要我们的对他是尽心尽意尽力爱住我们的神，是充满了热忱。第三方面呢，神也要让我们明白到，你只有有热忱的人呢，才能够散发出生命的影响力，对福音里面有负担，对人的灵魂会有一个的热爱。当我们的心中有感动、火热的时候，别人看见了，他们才会被感动，产生这个对福音的兴趣。所以我们要成为一个充满了热忱的人。好，第三方面，那我们如何表达这个热忱呢？第一，我们表达在对神话语的爱慕，有个饥渴慕义的灵，谦卑受教的心，渴慕啊，渴慕他的话。第二方面，我们对于基督耶稣要有这个热忱。这是我们信仰的中心，不但只是一个宗教，绝对不是一个宗教，乃是一种关系。好像保罗说：“我以万事都看作粪土，为了得着耶稣基督为至宝。”还有，这表现在我们传福音方面。好像保罗在《腓立比书》第一章里面讲到，那些的腓立比教会的人，传福音是同心合意的，信望福音。当然，我们在祷告方面也是要有这个表达。是迫切的祷告，就像雅各书第四章里面讲到，这个旧约先知以利亚，他跟我们同样是一个平凡的人，然而他祷告的时候，因为大有信心，以及那个天就三年零六个月不下雨了。那最后是我们在行善上面也有热忱，就像希伯来书第十章第二十五节里面告诉我们说，要激发爱心，勉励行善。啊，当然要讲下去了，还有。罗马书第十二章第十九节就讲到，我们爱人不要虚假了，但是呢，我们侍奉主的时候要心里面火热。哇，真的是我们越讲啊，我们心中就越火热啊。最后让我用这个的图画来做一个结束吧。这个热忱就好像一个人丢这个标枪，首先他要跑很短的距离冲刺，然后这个代表他的脚步非常的稳健。是的。一个有热忱的人，要在神的话语上面有根基，要有固定灵修，跟神有亲密的关系。第二方面，他丢出去的时候很用力，要很有爆发力。但是如果姿势不端的时候呢，会自己受伤。是的，我们不能够用自己的情绪的兴奋，乃是靠着灵里面跟神亲密的关系带出来的、嗯、心灵里面的力量，来带动我们全人全心的那种的热忱。所以我们的姿势，我们的灵里面。的姿势要对。第三方面就是当他丢出去这个标标枪，用手，呃，丢出去的时候，这标枪可以
去到好远的地方。事实上，从他的短跑跟手丢出去，到了这个标枪飞出去，加上地心引力，还有这个整个的呃物体的动力连起来，速度可以到了每小时七十英里。哇，你可以想象，就好像我们在高速公路上面开车这么快，是的。神要我们一个有热忱的人，带出来生命的影响力跟震撼力就是这么大。所以神祝福你，愿你和我都成为充满了热忱的人。这个教会充满了热忱，我们小组充满了热忱。主耶稣祝我每个人心中火热，爱你，爱人的灵魂也产生生命的影响力。奉耶稣的名，阿门。弟兄姐妹，现在就让我们一起查考神的话语。一起做小组讨论，彼此的祷告，我们成为一个充满热忱的小组了。下周再会，拜拜。